നമസ്കാരം ഐക്യു മീഡിയ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മൂസ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്നും തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നുള്ള സിനിമകളിൽ അർഹിച്ച വിജയം നേടാതെ പോയിട്ടുള്ള സിനിമകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പത്ത് സിനിമകളുടെ പേരാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സിനിമകളിൽ ചിലതൊക്കെ ആവറേജ് ഹിറ്റായി മാറിയുള്ള സിനിമകളാണ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഉയർന്ന വിജയം ഈ ഒരു സിനിമകൾ അർഹിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ആദ്യത്തെ ഒരു സിനിമ അഷ്റഫ് ഹംസ സംവിധാനം ചെയ്തുള്ള തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കകത്ത് വിനയ് ഫോട്ടാണ് പ്രധാന വേഷത്തിലുള്ളത് ഈ ഒരു സിനിമ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കഷണ്ടിയുള്ള ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഒരു സിനിമയിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രമേയം അത് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സംവിധായകന് സാധിച്ചു പക്ഷേ വിനയ് ഫോട്ടനെ പോലുള്ള ഒരു താരത്തെ വെച്ച് പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സിനിമ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കും നേരിടേണ്ടി വന്നു ആവറേജ് ആളുകൾ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കയറുകയും ആവറേജ് ഹിറ്റായി മാറാനും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചു പക്ഷേ ഈ വർഷത്തെ മികച്ച സിനിമകളുടെ പട്ടികയിലാണ് തമാശയെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സിനിമ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ വലിയ വിജയം അതായത് ഒരുപാട് കളക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് മാറേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം രണ്ടാമത്തെ ഒരു സിനിമ ആൻഡി ഓസ്കാർ ഗോസ്റ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ ടൊവിനോ തോമസ് നായകനായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് സലീം അഹമ്മദിൻ്റെ മുൻകാല ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് വരാത്ത സിനിമയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സിനിമ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ വിജയം അർഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം നല്ല രീതിയിൽ മേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു സിനിമ പക്ഷേ അമേരിക്കയിലുള്ള ചില പോർഷൻസ് അമേരിക്കയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ അത്രത്തോളം മികവോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സംവിധായകന് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിനകത്ത് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സിനിമ കക്ഷി അമ്മിണി പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ആസിഫ് അലി നായകനായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ഈ ഒരു സിനിമ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മെസ്സേജ് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആസിഫ് അലിയുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വേഷവും സിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ആവറേജിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഇല്ലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആ സിനിമ വേണ്ട വിധത്തിൽ കാണാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു സിനിമ പരാജയ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ആവറേജിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഒരു സിനിമ ടൊവിനോ തോമസ് നായകനായിട്ടുള്ള ലൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ലൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഈ ഒരു പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ചിലരെങ്കിലും നെറ്റ് ചുളിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലർക്ക് ഈ ഒരു സിനിമ ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല ചില പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ ഒരു സിനിമ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് തന്നെയായിരുന്നു സിനിമയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു ലൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കകത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചേരുവകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു ത്രില്ലർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അഹാന കൃഷ്ണയും നമ്മുടെ ടൊവിനോയുമായിട്ടുള്ള നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലർക്ക് അഹാനയോടുള്ള ദേഷ്യം ഈ ഒരു സിനിമയെ മോശമായിട്ട് ഭവിച്ചു കുറച്ച് ലാഗ് അനുഭവപ്പെട്ടതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ സിനിമയ്ക്ക് വിനയായിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സിനിമ ശുഭരാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ശുഭരാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ദിലീപ് ഏട്ടനും സിദ്ധിക്കയാണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ വരുന്നത് ദിലീപ് ഏട്ടനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സിനിമ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ സിദ്ധിക്കെ കൂടുതൽ സമയം ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയിട്ടുള്ള പ്രേക്ഷകന് സിദ്ധിക്കയുടെ ഒരു സിനിമയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില പ്രേക്ഷകർ ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ട് നിരാശരായി അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് താഴോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് മോശമായിട്ട് ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സിദ്ധിക്കയുടെ മികച്ച പ്രകടനം കണ്ടിട്ടുള്ള ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു ശുഭരാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഈ ഒരു സിനിമ വിജയമായിട്ട് മാറിയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് പിന്നീട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അതായത് ആറാമത്തെ സിനിമ ഞാൻ കാണാത്തൊരു സിനിമയാണ് കാണാത്തൊരു സിനിമ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫൈനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ഫൈനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി രണ്ട് തവണ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ആൾ തേഴാതെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ദിവസം പോയി പിന്നീട് ഞാൻ
കാരണം നല്ലൊരു പ്രമേയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രേക്ഷകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം വികൃതി എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്കകത്ത് സുരാജേട്ടൻ്റെ പ്രകടനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഭീരമായിരുന്നു സിനിമ മൊത്തത്തിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് എവിടെയും നമുക്ക് ഒരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബോറും ഫീൽ ചെയ്യാത്തൊരു സിനിമ വേണ്ട വിധത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു ബമ്പർ ഹിറ്റ് അടിക്കേണ്ട സിനിമ ഒരു ആവറേജിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒമ്പതാമതായിട്ട് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഗീതു മോഹൻദാസിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ നിബിൻ പോളി നായകനായിട്ടുള്ള മൂത്തോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് മൂത്തോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് റിവ്യൂസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായമായിരുന്നു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സിനിമയാണ് കിടിലൻ സിനിമയാണെന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ ആ സിനിമ വേണ്ട വിധത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ നിവിൻ പോളിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിൽ ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു മൂത്തോൻ പക്ഷെ ആ മൂത്തോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ താഴെയാണ് അർഹിച്ച വിജയം നേടാതെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് മൂത്തോൻ മൂത്തോൻ അത്യാവശ്യം മാർക്കറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുള്ള സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രേക്ഷകന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ വീണ് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാഴ്ച ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിനിമ ഒരു ഓഫ് ബീറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ അതായത് ഒരു അവാർഡ് മൂഡിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉടലായം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ഉടലായം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിലെ പയ്യൻ മണിയാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സിനിമ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സിനിമയായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് രംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ചേരുവകളുള്ള ഒരു സിനിമയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിനകത്ത് വിജയിക്കുന്നതും പരാജയപ്പെടുന്നതും വലിയൊരു കാര്യമല്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അവാർഡിന് അയക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവാർഡുകൾ നേടിയെടുക്കുക നല്ല അഭിപ്രായം നേടിയെടുക്കുക അത് തന്നെയാണ് ആ സിനിമയുടെ ലക്ഷ്യം വലിയ തോതിലുള്ള ബഡ്ജറ്റൊന്നും സിനിമ ചിലവഴിച്ചിട്ടുമില്ല എങ്കിലും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വിജയിക്കാൻ ഏറെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഉടല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം എങ്കിലേ കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ സിനിമകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാ സിനിമകളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമകളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ നിന്നും ഞാൻ വിലയിരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പത്ത് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പത്ത് സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കമൻ ബോക്സിൽ ഇടുക എങ്കിൽ അതൊരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും മറ്റു പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓക്ക